我让你放在箱子里面的枪呢？怎么没看见啊？我把枪藏在吴姐身下了，幸亏咱们身上没带枪，要不然都死定了。你就不怕硌着你姐？哎呀，放心吧，硌不着。我在里面垫了一大堆草呢。姐夫，我就知道你关心我姐。别废话啊，咱们先找个客栈住下来。可咱们身上没钱啊。就是因为没钱，咱们得先住下来，然后再去找钱。姐夫，孟小姐有钱，她现在怕咱们，咱们可以找她借，她一准借给咱们。咱们一大老爷们儿，能欺负一个女孩子家吗？再者说了，你没看见这满大街都是日本人呢，把这个娘们惹急了，对咱们没好处。准备下班呢，哎，县长走马灯似的换，我这交接工作啊，三天两头的也忙不完，累死我了。啊，怎么样，省里有回电了吗？啊，我又呼叫了好几次，还是没有。行吧，你也下班吧，估计今儿是联系不上了。呃，孔秘书，嗯，有件事儿我也不知道该说还是不该说。说呀，是这样，今天我听见刘科长还有谢科长在外边聊天。老谢，汽车你都检查过没有？还能动吗？检查过了，没问题。我又弄了几箱汽油放在车上，估计能跑个几百里地。你会开吗？会开。原来保安堂开车的呀，是我堂弟，我跟他学的。他也跑了，听说到重庆做买卖去了。咱们这个县政府啊，就那么散了。也挺可惜的，老刘啊，国之将亡，我等无力回天呀！以后各自珍重吧。咱们这回走多少人？新的过的都通知到了，没剩几个了。我报告李县长去。哎，孔秘书，这可使不得呀！弃职逃跑，国法不容。我为什么不能报告？我没有说不能报告，只是咱们现在手上没有证据。咱们刚才所说的这些，还只是听说。他们要是不承认，咱们反而不就成了诬告了？我被抓到现行了。洪秘书干嘛呀？什么干嘛呀？愣着干嘛？没看见呢。永安，呃，旅馆，咱们在这儿住一晚上，明天就安全了。看见了，永安猪旅馆。我小秋月能住猪圈吗？再说了，哪安全了？这满大街都是日本人。你不吃饭，这马还得喂草料，对吧？再说了，孟小姐。光让你唱戏不给你钱，你干吗？还愣着干什么？下车下下下车！快快快，别太粗鲁！快，快点啊！来来来，老板，掌柜的，住店。您要几间房？两间房，就住一宿。好嘞。您给我一块大洋当押金，这钥匙马上给您。呃，是这样的，我是来收账的。你说这账还没有收着，就往外掏钱，这不吉利。您看这样行吗？您先让我住下，等我收完了账，我一块给您。这个，您看啊，这外面拉大车的是我自家兄弟，我把大车都押您这儿了，您还怕什么呀？没事儿。得嘞，这钥匙您拿好，后边第一间、第二间。铁锤，把马车赶到后院去，然后让两个伙计把那箱子抬屋里。哎，啊，干嘛呀？钥匙。啊。什么钥匙？不要了两间吗？我那间的钥匙。我拿着不就完了吗？你拿着干嘛呀？我跟你住一间呢。啊？怎么想的这么美呀
，那要不你跟铁锤住一间？我我，小秋月，跟人住一间房，怎么想的你？你说你要是出去，把日本人给招来怎么办？我得看着你，你别把我当人不就完了吗？压根儿你也不是。铁锤，快点啊！哎。两位兄弟辛苦了啊！都收齐了账，请两位兄弟喝酒啊！哎，得了。姐夫，你这是干什么？我让这只能折腾的猴子压在我的五指山之下，让它动弹不得。那我姐要上茅房怎么办？憋着，憋着。孟小姐，我们出去一趟买点吃的，您别乱跑。日本人最喜欢花姑娘了，他们要是抓到你的话，可会把你。知道了。对了，哎，出去买吃的哦，给我带碗阳春面。得嘞，不要辣椒，不要醋，不要香菜，不要蒜。官家当什么土匪啊？到街上看看，有没有做苦力的？就你那身子骨还做苦力呢？你快别自讨苦吃了吧你！那你说怎么办？姐夫，咱们有孟小姐呀、啊，把孟小姐叫上，咱们就地卖唱，不就有钱了吗？不能叫她，她得看着你姐，咱们得自己干。那你又不会唱戏，你还能把棉花当弦子弹呢？不用会唱戏，咱们去唱双簧。双簧，唱双簧。哎，不算不知道，一算吓一跳。不灵不要钱，不灵不要钱，算了，您就知道。赶上赶上赶上，快点！这是真的假的？不是糊弄人吗？鄙人从小在崂山学道，阴阳两界随便走。阎王爷请我吃过饭，王母娘娘请我吃过蟠桃，城隍土地爷跟我是拜把子兄弟。说书呢，你有这神通，还会在这撂地算命？哎，咱们算命不是为了钱，是为了积功德。等功德圆满之后，就可以列入仙班。就可以得到长生不老之身呐、啊！我感觉到几位应该是君爷吧？哎，你瞎子，你怎么知道这真瞎呀还是假瞎？来，我瞅瞅。哎呦喂，这位神仙，我可算找着您了。昨天您给我算了一卦。我们家羊真找着了，这嘴里还有金元宝呢，还有这些事儿啊！金元宝呢，在家藏着呢。这我爹呀，非要请这位神仙去我们家用大席去。这村里人都说他是活神仙。呃，命里有时终须有，命里无时莫强求。我刚才感觉到说话那位君爷，您印堂发亮，这可是大吉之兆啊！也许您会发一笔横财。哎呦喂，神仙，您就赶紧跟我走吧，这乡亲们连钱都准备好了。哎、对对对对走吧，来，等等，我出两块，跟我算一下。我也要，我也要，我也算，我也算，我也算。我也算。哎，别急，别急，别急，一个一个来，一个一个来，先把钱放这儿，放这儿，先算卦，先算卦，福祸早点知道啊！来来来来。
，快点，我求你了。别出声啊！什么意思啊，嫂子？之前我我我打你那一巴掌，他就是迫不得已，你别往心里去。你倒是提醒我吧还没给我算完呢。呃，这个你不用算了，你命带桃花，今年肯定会走桃花运，会找到一个貌美如花的姑娘啊。年轻貌美的姑娘，队长，跑了，不是瞎子啊，不是瞎子，不是瞎子，他妈了个巴子，他骗人骗到老子头上，真他娘不讲话了，追，追，追，追，追，追，跑了。客官，您怎在屋子里玩炮仗呢？这遭了火灾，谁受得了啊？哟，这门怎么还是锁着的呢？让掌柜的把门打开。哎呦，别找着了！掌柜的啊，那个我男人不小心给我锁屋里头了。你，你说这闹的，你给我开开门吧。这是受了火呀、啊，这个。把它滚起来。啊，你快点儿。哎。姐夫，钱拿到了吧？挣多少钱？拿到了十多块吧。太年轻了，就得讹他们钱。抓住那两个骗子！快走！别让他跑了！兄弟，大家，你那儿！走，快走！开门。出什么事了？那边得打针，你那边快快的去。是，队长，上面怎么追了？还追个屁呀、啊！放跑了抗日分子，日本人会要咱的命。知道了，快点！开始，开始，开始！姐夫，现在怎么办？肯定是你姐姐他们闯祸了，快回去走。日本人来了，快点走！哎，等等啊！来，嫂子，这枪跟我那不是一个枪。那你就当着唱戏、啊，外面都是杀人不眨眼的鬼子，撒开手要打。哦哦哦！这是谁？给我包围这间客栈，咱们能不能放点？是，快快快快快！那行。骗鬼子怎么救你姐啊？姐夫，你虽然要跟我姐离婚，你一日夫妻还百冤呢，你不能见死不救吧你？你小声点，谁说我不救啊？咱们手里什么都没有，怎么救啊？你别着急好不好？别着急，别着急，别着急。军爷，军爷，军爷！哎，良民，良民，我对这儿熟，往那边上，那边有后门，这边。
快快快快快快过来过来过来过来，危险危险那儿，快快快快这边这边，对对对，小心小心小心啊！外面全是狼，不披这身狗皮，我能进得来啊？里面的人听着，要是再不出来，我们就开枪了。继父，现在怎么办？给他们俩绑了。啊啊！怎么没有动静了？太君，我也不知道。太君，那俩娘们被我手下人抓住了。哎呀！那么点功劳，快走，胆大点，快！很好，把他们可都能带走。仕官们太慢了，捆绑在修分室了。嗨，その武装分子は何の人を調べたか。きっとリセンちゃんのやつらだと思う。なぜそんなに探検するの？リセンちゃんの妻とおとと漁師の出身で射撃術がよく、逃げた四人の人が一人の弟と一人の女が見てて。また二人の男女が作戦の経験がない。リッセンちゃんとその役者にぴったりして、そしてチンヤンジェンは調査へ行くのを必ず通う道だ。武道君、君の判断は説得力があって、すぐリッセンちゃんを殺しに行こう。はい。孟小姐。没事了，事儿都过去了，别紧张啊！真是对不住，把您拖累成这样。不过，能把你这个鼎鼎有名的角儿带在身边，也算是我李三枪修来的福分。你什么意思，李三枪？你对不起他，你对得起我吗？又是被你打晕，又是装箱子，又是我偷汉子，你怎么不跟我说对不起啊？带着他师傅。带着我就是扫把星了，你还嫌你惹的祸不够多呀？你别忘了，咱俩没离婚前，我还是你老婆，当着我的面关心别人，什么意思？咱们把人家孟小姐拖累成这样，我关心关心她怎么了？你告诉我，你俩是不是早就勾搭到一块了？没有，刚认识的，怎么了？那你是不是要当官了？他要跟我离婚？你说话呀！你到底心里有没有我？你烦不烦？你能不能少说两句？人家孟小姐看笑话了。你别忘了啊，你还有重要的事情让我办呢。孟小姐，对不住啊，让您见笑了。没有，你媳妇儿也是在乎你。姐夫，你看到了吧？连孟小姐都知道，我姐才是真的关心你
，闭嘴！就你话多。今天县政府好像不太对劲，怎么个不对劲法儿？刘千夫和谢宝峰在办公室里面嘀嘀咕咕的，还有人教他们练枪，看不出来他们想干什么。爹，会不会他们已经怀疑阿九，想造反？要不要我们先下手为强？他们，哈，秀才造反十年不成，他们要真敢造反，倒好了，商会自卫队开除他们，镇压平叛，天经地义。县城不就是咱们的吗？警备队出了城，自备队就在您的手下。我觉得他们造反的可能性不大，倒像是要逃跑。逃跑？哎，爹，那正好把他们都抓起来。不用，让他们跑，越跑越好。为什么？县里的工作人员都跑光了，就剩你一个光杆县长，老百姓还能坐得住？他们也得跑，老百姓一跑，这县城可就乱了，乱了。浑水好摸鱼，趁乱发大财呀！小杰，是。王刘，人齐了吗？都到齐了。把箱子放后边，快走，快走，快走。我都不许走。我跟你说，大家都是党国同仁，何必同事操戈们？人各有志，这是大家的意愿。你就不必勉强了吗？你们还有脸说党国同志？拿着党国的俸禄，却在党国为王之时弃职逃跑？ 你们这种行为跟汉家有什么区别啊？孔秘书，我们就是不愿意做鬼子刺刀下的奴隶才跑的呀。可如果国家亡了，走到哪儿都是奴隶。谁愿意背井离乡？可是政府保护不了我们。鬼子都快打到省城了，咱们一个小小的武则县能守得住吗？政府靠不住，我们只能自己想办法。我们自己就是政府。身为政府官员，在关键的时候，你们罔顾民众弃职逃跑，只图自保；关键时候把咱们武则县拱手让给小鬼子，你们到底是怎么想的？今天如果你们不跑，这事儿咱们就算了；如果坚持要逃跑，我会上报省政府，你们都得以渎职罪论处。孔秘书，恐怕你已经没有搞刁状的机会了吧？至少我有开枪阻止你们逃跑的机会。那也未必。对不起，孔秘书，武则县被鬼子占领是迟早的事儿了。我不会去当汉奸，但我也不想死啊！我也想跟谢科长他们一起走。是你吧？是我和老刘的意思。我们知道你得到报息后肯定会来监视，果然不出所料。我们要是不带上，你老爹带着自卫队追上来，那我们就全完。所以，你们合起伙来拿我当人质绑架我。很抱歉，孔秘书，我们也是迫不得已才殊死相送。请吧，请吧，请吧。走吧，孔秘书。喂。哎，停车！下来检查。洪班长，连我都不认识了。谢科长。哎。
，你怎么把保安团车给开出来了？车上都是县政府的人员，李县长派我们出去执行公务。哦，谢科长，什么公务啊？机密公务。李县长特意交代过，一定不能泄密。你看，那我就不多打听了。谢科长，初中得注意安全啊！现在外面不太平。好，回来请你喝酒。好嘞，等着你。好嘞。姐夫，咱们这是要上哪儿啊？还能上哪儿啊？咱们找不到证人。只能回省城申冤了。你要是敢不回来，我新账旧账跟你一起算。什么新账啊？什么旧账？哎呀，你临阵逃跑，打我闷棍，我都给你记账上了。放心吧，等我找回来我的尚方宝剑，我就回来斩妖除魔。姐夫，你不是说丢了乌纱帽，这上司要杀头的吗？咱们大闹青阳镇，杀了这么多鬼子，怎么着也能来个将功补过吧？别往自己脸上贴金了，鬼子都是我跟铁锤杀的，你就只会糟蹋子弹。你是我老婆吗？现在是，以后就不好说了。既然你是我老婆，咱们就还是一家人。你杀的鬼子就等于说是我杀的鬼子。哎呀，停停停停停停停停停停车停车！哎哎哎，孟小姐，您这是干什么呀？骨头都散架了。哎呀，孟小姐，咱们离省城还远着呢，咱们得趁天黑前多赶点路。啊？那我不去了，我回武则县。哎呦，孟小姐可使不得，咱们刚才可是闯了大祸了，说不定鬼子这会儿啊就在后面撵着咱们呢。你要是落了单，我们可救不了你。再说了，您看看这地儿。荒郊野外的，土匪可多着呢。您再落到土匪的手里，当个压寨夫人什么的，您能受得了吗？对对对，当个压寨夫人那就算好的了。这要是被卖到窑子里，别听他俩吓唬啊，有我呢，没事儿。那走吧，这离省城还远着呢，前面好像有座庙，咱们上那儿借宿一晚。哟，还真是。最近咱们倒了大霉了，去庙里面烧个香拜个佛，再赶路。滚，走，铁锤，开路。报告局座，这小组集合完毕。怎么样，都找着人了吗？你们那组没有，你呢？没有。哥，我我找着了，哥，找着了，找着了。嗯，你找着什么了？啊，大飞羊。你哪儿来的羊？给石头发现的。没主，等了小半天也没见有人来找，小的就顺手给牵回来了。人找着了吗？没有。老子让你去找人。你他妈给我顺头羊回来啊！我告诉你，你明天把这羊给我牵回去，啥时候有人来认领，就啥时候回县城。局座，要是一直没人来领了，那就一直给我在这站着。是啊，局座，局座，那边什么情况？我们往青阳镇追了一段路，但听说呀，青阳镇被鬼子占了，我们没敢靠近。听老乡说呀，上午的时候，有四个拿枪的跟镇上的鬼子和保安队交上火了。你打听这些有个屁用啊！我们是要找孟小姐，还有那几个奸细。那老乡说呀，四个拿枪的里头有两个是女的，其中一个好像是孟小姐。孟小姐去青阳镇，那个老乡怎么知道她就是孟小姐？这老乡啊，在武则县看过孟小姐的戏，不过当时呀、啊，镇上枪打得很，他没敢靠近。不确定是不是孟小姐，那四个人呢？跑了，鬼子一个都没逮着。这孟小姐，查
烫的是哪出戏呀、啊？你是县长。刚才突围的时候，不已经叫我县长了吗？怎么又不相信了呀？就是这几天的事儿，跟唱戏似的，把我弄迷糊了。我还真不是唱戏的，我老李家十八代祖宗没一个是戏子，连跑龙套的都没有。这什么意思啊？不是，孟小姐，我不是说您是戏子，我。您是这个戏子当中的嫦娥，嫦娥中的戏，呃，就是您跟普通的戏子不一样。哎，那你干嘛把你太太塞箱子里啊？孟小姐啊，我跟您说实话吧，我当了这个县长，那可是有去无回的。我能让我老婆跟着我担惊受怕吗？那还是个男人吗？可是我老婆呢，又想跟着我同甘共苦，又不愿意走。我这是没办法，就把她打晕了，塞在这个箱子里面。嗯，你跟你老婆感情还真深。你们是一见钟情吧？何止一见钟情啊，那是两小无猜，青梅竹马。你说我当这个县长啊，就是半个死人了。我就想让我老婆早点回去，早点死了心，早点改嫁。不是铁锤，你哭什么呀你？姐夫，我就觉得我姐一直都错怪你了。你说你受了这么大委屈，你怎么不跟我姐说呀？要说她肯定会高兴。我跟她说，她……哎，你姐呢？我姐拾柴火去了，一会儿就回来。哎，你答应还我钱的事儿算数吗？我李三枪是县太爷，我说过的话，别说是四马了，火车头都拉不回来。这一路上，我多有得罪，你别计较。您千万别这么说，您害我被绑过一次。我绑过你一次，你救过我一命，我救过你一命，咱们俩真是扯平了，互不相欠。啊！不老先生，最近有困难好多好多，我の保卫犬。長山に吸収しに行こう。僕も会える時爆発したか。バカ。カンバルはライフルの中から発射した。俺の分析で射撃位置は東北方向、十路の道だ。全速で進め。姐夫，姐夫，外面可能有情况。走，看看去。孟小姐，在这待着，哪儿都别去，我们去看看。那你们快点回来啊！走。谁？出来！赶紧出来！刚那一枪是你打的？啊，打了只兔子，当宵夜。太好了，我正肚子饿着呢。这是敌意战区，你就不怕把鬼子给招来啊？看把你吓的，还敌意战区呢，这方圆百里连个坟头都没有，想招鬼都招不来。快走，姐夫。你就别自己吓唬自己了啊！赶紧吃烤兔肉，兔头归你。哎，我
青阳镇的人说呀，孟小姐跟着几个拿枪的人在一起，这万一是别人开的枪呢？哎，你这么一说，我倒真是替他捏把汗呢。你说这孟小姐也真是的，早一点嫁给局长您，不就不用吃这份苦了吗？哎，这也不能怪他。这缘分还没到，哎，秋风萧瑟，冷月入沟。我是有心怜爱，却无力护花呀。牛儿，啊，你把弟兄们都叫起来，咱们悄悄摸摸的。过去看看，英雄难过美人关呐！都别睡了，赶紧集合。少佐，そこに寺がいる。そして二車が。捜査の目標はあそこにあると。前段に警備しろ。はい。うん。うん
是鬼子，还真把鬼招来了。姐，你怎么知道是鬼子？啊？我把你机枪声听出来啊！还不是因为你一枪还上膛。别人找老婆都是招财的，我找老婆是招鬼子的。什么时候还唧唧歪歪？你是男人吗？行，我招来的鬼子我去打。铁锤，抄家伙！哎，别别别别别！去去去去去去去！停停停！想你，念你，留你，许你。